2000 të tjeri infektohen me Covid-19 të kësa të të rast të të reja u zbuluan në 24 orë të fundit. Harta zjerojt edhe me kuksin për vatra e nëzet mbe të qkodra, ku sërish rezulton të ketë të prekur të tjer nga virusi vdekje prurës. Kërë Ministri Rama jeb detaje për paket në dytë ekonomike, a i tha se kush punon në të zez do të marrë shpërblim nëse denoncon pundënsin. Biznesi thot se paketa zgjidhë shumë probleme, por duen më shumë letësi. Qeveria është detyruar të prek sërishë disa koncensione për të mundësuar paket në dytë financiare. Ministria e Finansave, Anila Denaj, thot për televizionin klan se janë duke ullur pagesat për disa prej tyre, ndërsa disa të tjerë mund të shtyjen. Shqipëria mund të shënoj rënjen më të madhe ekonomike që nga viti 1997. Fondi Monetar në Dërkomtar parashikon një ullje me 5% e ekonomisë si pasoj e goditjes nga pandemia e Covid-19. Majoranca asbut dënimet për ata që do të tujen regullat e karantinës. Komisioni Ligjeve vendos që ndryshimet në kodin penal për shkelje në tyre të pashikën dhe dënime me gjob përveç atyre me burg. Në fund të këti muaj do të njësin testimet të kënjëriu për vakcinën italo-britanike kundër koronavirusit të zhvillusit e saj, së nëjnë të njësin prodhimin brënda shtatorit, një fat që nga ekspertët konsiderohet ambicios. Zonja dhe Zotrimi Mbrëma dhe Emir Serdët këtu në televizionin klan, në këto momente në përnisim edicionin e fundit lajmeve. Të të raste të reja janë konstatuar me Covid-19 në 24 orët e fundit, dy prej të infektuarve janë personel shëndëcor. Ndërko hartës Shqipëris për sa i takon koronavirusit, i shtuar edhe kuksit. Koronavirusi është prezent në 8-10 qytetet e Shqipëris. Kuksi është qyteti radhës ku është identifikuar prania e virusit këtë herë në personel shëndetsor. Harta e të prekurve COVID-19 në Shqipëri shtrijet për herë të parë në kukës, zgjerohet në Tiran dhe në Shkoder. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 8 raste pozitive me COVID-6 në qytetin e Tiranës, një rast personel shëndetsor në Shkoder, dhe një rast personel shëndetsor në kukës. Deri në këto momente, janë testuar 4.306 raste të dyshuara prej të cilëve janë konfirmuar 475 raste në total. Në dy spitalet COVID në Tiran, numëri personave që ka nevoj për mjekim të specializuar, ka ardhur në rënje për gjatë javës së fundit. Në shërbimin e smundjeve infektive, aktualisht janë 37 të hospitalizuar. 5 pacient janë në terapi intensive dhe një rast është i intubuar. Në spitalin COVID-2, spitalin Shefqet Ndroqi, janë 9 pacient të shtruar, 7 pacient janë në terapi intensive, 4 prej të cilve janë të intubuar. Në të dy spitalit COVID-1 dhe COVID-2, aktualisht marrin shërbim 26 pacient në total. Gjetë 24 orëve të fundi, 16 pacient të tjerë i janë shtuar listës të të shëruarve, duke e cuar në total numërin në 228 persona. Pazitën e të hënës një 68 vjeqare nuk ka mundur të fitoj betejen me COVID-19, pas 10 ditve në terapi intensiva, duke u bërë kështu viktima e 24 në Shqipëri. Ekspertët e shëndetsis nuk harojnë të apelojnë për kujdes të shtuar dhe respektin të regulave të higjenës dhe karantinimit. Gjatë një interviste për televizionin klan dretoresha e Institutit Shëndetit Publik, Albana Fico, Ta se ata i ka në mundësit për të bërë deri në 500 testime në dit për sa i takon koronavirusit. Por nga nga tjetër, Zonja Fico ka sjaruar dhe strategjin e ndjekur deri tani. Drejtoresha e Institutit e Shëndetit Publik, Albana Fico, thot se institucioni që e o drejton mund të kryi deri në 500 testime në dit për koronavirus, por deri tani kjo shifër ka qene pa nevojshme pasi strategjia e ndjekur është ajo e gjurëmimit e rasteve dhe që ka rezultuar e efekshme. Instituti i shëndetit publik me laboratorin e vetë të virologjis, me ekspertët virolog dhe pjesën bështetse, ka të gjithë a mundësit për të kryer testime në një tavan dheri në 500 prej tyre. Por nuk është kjo problemi, se dhe dheri të një, se flasim 
as një herë nuk janë shvizuar plotësish këto kapacitete. Fico në nënvizon se strategia ka marrë mbështetin e ekspertëve dhe se duen shmangur për plasjet politike. As një herë nuk është bënë një tavan për testimet, kushdo që është dyshuar dhe kushdo që ka pasur nevoj të bëj tamponin ose të marri këtë tampon, i është bërë Covid-i, nuk është diçka për të cilën mund të bëjmë dhe duhet të bëjmë politik. Në një intervjist në edicionin e lajmeve të televizionit Klan, Fico thotë se së fund mi kurba infektimeve ka pësuar një trend zbritës, por gjithë shka do të varet në zbatimi regulave nga qytetarët. Kreu i shëpës ta se i rëndësishëm është edhe ullja e numërit pacientëve në spitalet Covid. Dalemi tani të kërëj Ministri Edi Rama, i cili ka sjaruar detajet e paketës dytë ekonomike. Kush punon në të zezë dhe e pranon të denoncoj punëdhansin e ti që nuk e ka registruar në sistemin tatimor, do të përfitoj një shpërblem. Kjo është zidhja që Krye Ministri ka ofruar për këdo që ka punuar në të zezë gjatë kësaj periude. Do të japim një shpërblem financiar dhe do marim për si për që ne të ndjekim punën e tyre dhe i në fund në mënyrë që përnari të njohë të drejten e tyre për që në të registruar. Të gjitha ta që do të përfitojnë nga zirimi i paketës financiare, do të mund të të reqë në logarin e tyre pa gesën prej 20.000 lekësh. Të gjithë ata të cilët janë qofë në kategorinë e parë, qofë në kategorinë e dytë, të i marim para në logarin e tyre drejtë për drejtë, jo të kaluar nga pronari. Sepse nuk duham që pronari të japë një piesë, ose të thotë që kosë tim ke mua këtë e atë dhe unë për bajë kaqë, Kërë Ministri shpjegon edhe arsyen se përse ka pasur disa vonesa në shpërndarjen e pagesave për përfituesit nga paketa e par financiare. Shifra e fundit e përfitusve është 30.000 e diqka. Kemi dhe 20.000 të tjera për të dhe. Ju që keni umbur vëndin e punës në javët e më pashme, qërë se ka filluar kjo luft, dhe që jeni në biznesë më dha do të meri të gjithë 400.000 lek. Bënd të qartë se nuk ka asë një shtyrje të pagesave të sigurimeve. Ti të dhe paguhe që sigurime shëqërore të gjitha të të që ke në putë. Nuk shtyhen pagesë sigurime shëqërore. Pagesë sigurime shëqërore janë pensionet, janë pikërisht ajo që ndanë personin që sot më shtetet me atë që sot më të më shtetet në dotë, kontributi i se cilit për pensionin e ti nesër, Ndërko që o ndryshua fasha e orareve për lëvizjen dhe shërbimet jetike, Rama thotë se një letësim do të ketë edhe për marjen e autorizimeve për makinat. Po bëjmë i gati, sot në base do të ju pareqesim edhe një aplikim shumë të thjeshtë, në mënyrë që kush ka një automjet privat, të mund të shkoj në punë normalisht për automjet privat, por brënda fashash orare. Krye Ministri shpjegon se letësimet për apjen e bizneseve që aktualisht janë të detyruara të mos punojnë, do t'jen graduale në vërsi të shifrave të për apjes së Covid-19, dhe se barët e restorante do t'jen në fundin e kësaj liste. Ndërko, për fajsues të biznesit të madhe, kanë komentuar në mënyra të ndryshme paketë në re qeveritare. Bizneset shojnë se paketa e dy financiare e shpalu nga qeveria trajton më shumë problemet me dhe cilat ata po përbalën në këtë periud pandemie. Duan Brega, si kuretari shoqatës Biznes Albania, beqon tre momente dhe cilat bështeti nevojat e tyre, trajtimi financiare dhe përpunojnësit e biznesit të madhë, pagesa interesave të kredis nga shtetit dhe zgjerimi garancis për kapital qerkulues dhe shtyrja e tatimin dhe fitimin. Ka një dimension më të madhë, përshim një gamë më të madhë biznesesh dhe Për mua janë ka disa letësi më shumë për të gjithë ka dyurit e si përmarit si janë preku nga Covid-19. Por për konfi industrian janë vetëm 55 milion euro që njektojnë për biznesin, të cilat nuk mjaftojnë në këtë situatë të vështirë. Paketa është minimale, janë gjithsej 55 milion euro të cilat hidhe në qërkullim. Pozitiv është fakti që për hertë parë mas një muaj gjusëm, qeveria mori parasysh që të trajtohen edhe unë punojësit e biznesit malë, sepse s'ka asë një kuptim që të këtë diferencime. Pregasi dhe Budjuk u thonë se qeveria duhet korrigjoj tretimi financiar të punojësve në biznesin e malë, pasin dima vetëm për ata që kanë dal nga bordërot, nuk është e drejt. Ato kompani që i mbajtën punëtorët, i pa i heqër nga sigurimet, me sa duket nuk është shumë e qartë akoma, por është lëndë të kuptohet që nuk do të përfitojnë pagën 20.000 lek të reja. Kështu që kjo gjë Kërëj Ministri kërkoj publikisht që 
punë në dhënë si të mbajnë punëtorët në punë, ndodhë në zbatimin praktik të paketës ndodhë pikërisht e kundër të. Pra, stimulohet në zjerja e punëtorëve nga puna, sepse vetëm në atë rast të përfiton në atë shpërblimin fix minimal. Si për marsit, kërkojnë procedura dhe akte të shpeta për të bërë të mundur sa më shpet disburzimin e garanzi sovrane, e cila je punësi që të kreditohen nga bankat. Ata insistojnë që nevojat për likuiditet janë sot dhe jo pas për fundimit të pandemis. Qeveria është e detruar që të prek përsërit disa kontrata koncensionare për të mënsuar paket në dytë financiare. Këte ka konfirmuar gjatë një interviste për televizionin klanë në Ministria e Finansave, Anila Denaj. Qeveria do të prek sërish pagesat e disa konjensioneve dhe do të shkurtoj shpenzimet operative dhe kapitare për të mundësuar paketun e zjeruar financiare për bizneset. Në një intervist me Skype për televizionin klan, Ministria e Finansave, Anila Denaj, thotë se janë duke unë negocua shtyrje të pagesave për disa kontrata konjensioni dhe pa ashtu përshjet mundësia e shtyrje sa afateve për disa projekte investimesh publike. Në këtë paket nuk janë prekur pagat e administratës. Këto janë kontrata edhe koncensionare, si që ishën edhe në paket në parë, në mënyrë që të bëjmë të mundur aty ku ka sens dhe ka mundësi që të shtyhen këto pagesa, të shtyhen në vitet e ashme. Bizneset e vogle do të nisin të kenë në logaritë tyri që prej datës 20 të këti muaj, vështetjen financiare prej 20 mil ekosh për shdo të punësuar. Aktualisht është duke u artuar procedura se si ata do të aplikojnë për të marë përfitimin. Aplikimi për të do të nodhi nga bizneset, të cilët qëfë në kategorin e biznesit vogël me gjiro dheri në 14 milion lek, apo më shumë, do të duhet që më administratën dhe timore të bëjnë aplikimet për të parë në këtë grup janë konkretisht. Shumë në 20 milek do të aprofitojnë vetëm 66.000 persone që janë pushuar nga puna në kompanit e më dha, dhe na e thotë se aktualisht numri të pak punë vetëri njështë më i ullët, por bugjeti është bërë më i lartë për t'i para prirë rasteve që mund të dalin ditët në vijim. Në numërin për 66.000 janë dhe 20.000 persona të cilët e janë mërdhën e kontraktuale aktualisht që flasim. Pra numëri i personave të pa punë është më i ullët. Anila Dina e thotë se shtyria e pagesës së të atin vitimit dhe zgjerimi garanci sovrane dhe për likuiditet për veç pagave do të frenoj shkarkimin nga puna në si përmarje të më dha. Konteksti i risk sharing nuk ka të bëjmë elementin e kostos në këtë moment që flasim, po të shumës. Në total, bugjeti shtetit jep në paketin e dytë 15 miliard lek garanci sovrane dhe 7.05 miliard në dim direkte për kompanit e vogla dhe të papunët. Si pasoj e kësaj situate e shkaktuar nga pandemia, ekonomia shqiptare mund të pësoj rënjen më të madhe prej vitit 1900 e nëndëdhjet e shtatë, si pas fëmënës, ekonomia shqiptare do të bjerë me 5%. Fondi monetar ndërkomtar në rëson se ekonomia shqiptare këtë vit do tjetë në recension, duke pësuar një rënje ekonomike me 5%, përshka këto pandemi së Covid-19. Kjo është rënje me madhe ekonomison që prej vitit 97, ku ekonomia u të kur në atë kom e 10.9%. Me qita të fondi vlerëson se vitin e ardshëm, ekonomia e vondit tonë do të rritet me normën 8%, duke kompensuar humbjet e këti viti. Në të njëtë norme, Shqiprin do të bjerë dhe ekonomia e Kosovës dhe Bosnjërcegovinës, me 4% do të bjerë ajo e Macedonisë së Veriut, me minus 3% është rritja e ser biznërsa në Malinezi, ekonomia do të bjerë me 9%. Zhytje në recension do të kene dhe dy partnerit kryesor të rektar të vëndit tonë, Italia do të kuret me 9.1% dhe Greqia me minus 10%, për jashtim nuk do të bëjnë nga recensione as një vëndi e Eurozonës. Ekonomia totalit të cilës kuret të vit me 7.5%, ndërse shëba atë do të pësoj një rënje me 5.9%. Shtetet e vetë me në vëndet me ekonomit është villuaj që nuk do të kenë recension, janë Kina dhe India të cilat do të rriten më pak se një vit më parë, por me norme pozitive, respektivisht 1.2 dhe 1.9%. Raporti blerëson se kjo është kriza me madhe që ka goditur globin, që për depresionit të madhe, ku recensionin në të gjithë botën do tjetë 3%, për të njësur më pasëri më këmbje më vitin e ardëshëm. Kjeveria ka miratuar një ndryshim në aktin normativit cili u jep të drejt të gjithë bizneseve të vogla qera marse të mos paguajnë qerat për muajnë pril e maj. Ky vendimi rrit përfshim të gjitha bizneset pa priashtim që kanë gjiro deri në 14 milion lek pamërsisht nëse punën ose jo. Vendimi shtunë pagjesin e qeras për periudën e më vonshme, ndërsa jep të drejt qera marsit që të denoncoj në drejtorin e tatimeve, rastet kur kjo nuk zbatohet nga pronari i cili do të gjobitet me përshim pesë fishin e qeras mëjore. Majoranca vendosit të zbut dënimet për të gjitha ta që thujen regulat e karantinës. Hëndjeki. Kush thujen karantinë në gjatë epidemive ose infekton të tjera, do të burgoset. Në këtë pikë, majoranca duke të vendosur për të mos e gjurdor nga propozimet e sajnë në kodin penal. 
do se në Komisionin e Ligjeve pati një zbutje të dënimeve të propozuara më heret nga anaj saj. To përkundra zilja në mbrojtje të, të drejtës për jetën dhe për shëndeti. Me votat e shumicës Komisionin e Ligjeve vendosi që nga 5 vite burg të uldënimin duke e bërë në mas me gjob e që shkon derin në 3 vite e qelirie, për këdoj që shkel urdrat shtetrora po thyen karantinan. Dënimi ullet edhe për prapje në sëmundjeve infektive, nga 10 vjet maksimumi propozuar zbret në 5. Por socialistët nuk e qindorë nga dënimi me 10 deri në 15 vite burg, për astet kur virusi shpërndar dëmton në rënd jetën e të tjerve, apo shkakton vdekjen e dikojt. Por këto propozime të shumicës, kras opozitës, u pritën me kritika edhe nga ish ministri Brendshën Fatmir Gjafaj. Dyre që bëjë në kodim penal duhet të të mirë me nduora, dhe jo rjedhoj e emocioneve që prodhon politika e ditës. Ka pasu një prezantim të keq në publik, të kiqëlimi dhe të tajnisme, ka prodhoj një keq kuptim dhe tension të pa nevojshë. Amendimet e majorancës pritet të votojnë në seancën plenare të sejntes. Nga dita e shtun, do të filloj rria dhecimi gjithë shqiptarve që kanë betur i ashtetit përshkak se u blokuan kufit. Për kohë detajet i ka dhe në sot Ministria Belinda Baluku. Duke filluar nga dita e shtu, në e rëllbenja do të njësë fluturimet nga disa destinacione europiane që janë vlerësuar si pikat kryesore për të kryer transportin në uftarve shqiptar që duan të kthehe në atë dhe. Ministria Infrastrukturës dhe Energjis Belinda Baluko, tha se falë një marveshje të arritur nga Ministria e Turizmit, është rëndakor që karantinimi i të rria dhesuarve të kryet në disa hotele në zonën e dursit, por ajo ftoj qytetara të bëjnë kujdes me procedurën që duhet të ndjekin. Fillimisht, duhet të aksesoni faqen e internetit eralbenia.com.l. Klikoni në linku në hotelit për të zhjithur paketën që u përshtatët, dhe më pas, konfirmoni formularin elektronik të kushteve të karantinimit. Pas e të keni pranuar kushtet e karantinimit, ju mund të procedoni me pagesën elektronike për 14 ditët e shëndrimit në strukturën akomodusa. Në mailin tuaj, do të mbëri konfirmimi rezervimit të akomodimit, së bashku me një kod unik identifikuas, të cilin do të përdorni për të vijuar me rezervimin e biletës së avionet. Fluturimet me Eralbenja do të nisin me Romën dhe si pas Ministres Baluku mund të shfrydzua një vetëm nga qytetarët shqiptar, por edhe ata italian, që ka një lejet të vlefshme për që ndruar e punuar në shtetin fqinjë. Bashkimi Europian ka lokuar në bugjetin e vitit 2020 shumën prej 100 milion euro premtuar Shqipërisë si pasoj e tërmetit tragjik. Dy muaj pas angazhimit të 17 shkurtit në Bruxelles, Komisioni Europian alokoj në bugjetin e rishikuar të bëjes për vitin 2020, shumën prej 100 milion euro të premtuar për Shqiprin, pas tërmetit të 26 nëntorit. Lajmin e ka bërë publik vetë Kry Ministri Rama, i cili më heret në një lidi online me Ministrën e Kulturës dhe Ministrën Ahmetaj, prezentuan planin e rindërtimit për një ndër zonat e prekura nga tërmeti atë të vorës. Si pas Ministrës Margariti, ky plan parashikon njëri konceptim të zhvillimit urban për të gjithë zonën, në të cilën pritet të shemben 19 palate. Si përfaqja totale ndërtimit për të rikësuar nëmrave, është mbi 110.000 në katror, kemi 962 apartamente për të dy fazat, koncepti i rindërtimit, kriuar një rrug dytësore që është një segment paralel me autostradën dhe që bën edhe një shfryrjet e gjithë trafiku, do të ketë mbi 2515 metra infrastruktur rrugore të re. Filimi i projekteve pritet njës brenda 20 ditve, si kunder ka ndodhur edhe me zonën e thumanës, nërsa puna në kantier si pas Ministrit Ametaj do të mundësohet brenda 90 ditve. 3 muaj maksimumi ne mund të fillojmë pjesën e infrastrukturës. Zona e vorës rezultor një ndër më të prekurat jo vetëm nga tërmeti 26 nëntorit, por edhe i 21 shtatorit. Do të qojnë të një situatën e koronavirusit në shtetet e bashkurat Amerikës, Spanjë dhe Itali. Koronavirus i shënoj një rekord të rikë global të prekurish. Shifra e tyre tashme nëmëron rrëth 2 milion që prej njëse së përhapjes me të cilve afro 124.000 kanë humbur jetën, dërsa mbi 460.000 janë shëruar. Shtetet e bashkuar avionë tjenë pika më në zetë momentit ku shifra e të prekurve është pran 600 mishit, sa Spanja, Italia, Franca dhe Gjermania të marra së bashku që pasojnë në renditjen botrore. Numri viktimave amerikane është rrëth 25.000, me gjithat të presidentit Donald Trump shqetsohet për ekonomin. Në një dekl 
sektor mundësi në rihapjes më një maj të gjitha bizneseve të mbyllura nga masat blokuese në shumë shtete federale. Gazetarve u tha se presidenti ka të drejt absolute për të marrë vendimet të tila. Këtë deklarat shumë për tyre ironizuan duke thënë se Trump po merë rolin e mbretit. Edhe vetë kreju i shërbimit infektiv në shtetet e bashkuara Anthony Fauci, tha se afati i vendosur nga Trump ishte jerë zakonisht optimist. Problematika situata po bëhet edhe në Rusi ku 24 orët e fundit u shënuan 2700 infektuar të rinjë, duke quar në mbi 20.000 numën e të prekurve dhe në rreth 280 vdekurve. Ndërsa Italia dhe Spania njoftuan përkatsisht 602 dhe 567 viktima ditore, por edhe shifra në rënje infektime shtereja. Pavarësisht rënje së numërit infektimeve ditore, meta thonë se në Spanj, shumë pacient po humbi njëtën të harruar në spitale dhe dhoma izolini, pas jaskush nuk kujdeset për ta për shkak të mungesës së theksuar të mjekve dhe infermierve. Në fund të këti muaj do të njësin testimet të kënjëriu për vaksinën italo-britanike kunder koronavirusit. Vaksina britanike kunder koronavirusit që synuat jetë gati në muajnë shtator, do të njësë provat e përshpejtuara të kënjërzit në ditët e fundit të këti muaj. Këtë e bëjnë të ditur ekipet shkencore që popunojnë për të nëzjerat e sa më shpejt në prodhim për të imunizuar populatën. Universiteti Oxfordit në fakt po bashkëpunon me laboratorin italian të mikrobiologjis molekulare Advent IRBM në Pomecia, një qytes 32 km në jukë të Romës. Pikërisht në këtë laboratorja në gati monstrat e para të vaksinës që do të përdoret për të kryer provën e imunizimit ndaj COVID-19 tek 550 vullnetar italian. Vaksinat do të dërgohet për fazat e tjera paralelet e testeve edhe në Britanin e madhe. Koronavirusi e ka të njash me enzimën e shumë fishimit me virusin Ebola, kundër të cilit egzistojnë disa vaksina. Te kato bazohet edhe vaksina e rej italo-britanike. Nëse provat e përshpejtuara që parashikohet të krye në një kore kord prej më pak se 5 muaj shjapë në rezultate, filimisht vaksina do të përdoret për të imunizuar stafet shëndetsore në dy vendet, që një vaksin të hidhet në treg duhet kaloj në 4 fazat e stimit e kënjerëzit, ato për efektet ansore, ato të helmimit dhe reagimit të sistemit imunitar, masivizimin e testimit të grupet të tjerë vullnetarësh edhe fazën e monitorimit të siguris. Këto faza si pas ekspertve mund të zjasin nga një deri në 10 vjetë, prandaj dhe testimi për shpetuarit të gjitha këture fazave, brenda më pak se 5 muajve, nuk garanton sigurit të plot të vaksinës. Dretuesja e ekipit britanik Sarah Gilbert tha pak dit më parë se vaksina pritë të ketë një siguri prej 80%. Ndalemi tani në Kosovë me informacionin përgatitur nga Blerta Daloshi Berisha. Antikushtetuese po konsiderohen masat e fundit të ndërmara nga Ministria Shëndecis që qytetarët të mund televizin vetëm 90 minuta në dit në bas të orarit të përcaktuar me numrin e para fundit të letër një oftimit. Në sanëzën e kumendit të Kosovës u tha nga deputetet se kjo vendim që nën të drejtat të melore të qytetarëve për lirin e levizjes. Krye Ministri në detyra Albin Kurti tha se nuk i përket ati të bëj vlerësi me kushtetuese për vendimet e Ministrisë së Shëndecis. Ne nuk i përkët kemi mbyllur restoranet dhe kafiterit që njerëzit të mblidhen në përroda apo të shkojnë mësafirë të njëri tjetëri në përbanejsat në gushta. Nuk po thëmë të gjithë për një pjesë e mire atyre që janë pjesë e kopjes të shtetit e që janë të zhvytur në kreme korupcion, kërkojnë liri dhe të drejta. Qytetarët e kanë mirë pritur vendimet e Ministrisë Shëndetsis dhe kanë thënë se do t'i respektojnë. Të gjithë jemi për masat qeverisë sepse duhet me zbatu është ligji për smundjet të njëgjice, cilat të cilën e implementon Institutit Kontorën Shëndjet të Publikë. Blerta Daloshi Berisha të vëklam Prishtin. Bluzat e barda në ditë të sot me në gjithë globin janë shëndruar në heroj, pasi ata janë në vijin e parë që luftojnë në koronavirusin dhe qështë më thelpsoria luftojnë për të shpëtuar jetë njerëzish. Televizioni e klanë është bashkuar me mjekët dhe infermierët e spitalit shqeftjet të ndrojqi, ku në shenjë respekti dhe mirë njoje për punën e tyre të palodhur, u ka ofruar atyre drekën. Ata janë herojnë të heshtur dhe të vetmit në vijen e parë të luftës me Covid-19. Bota kësa here është të rësisht në duart e tyre. Falenderimet, solidariteti dhe ndimat për bluzat e barda janë bërë laj motiv në gjdo vend. Gjdo kush është përpjekur në format të ndryshme të jetë këtë kosa më pran mjekve dhe infermierve që luftojnë pa pushim për të shpëtuar jetë. Televizioni klanë zgjodhi të shprem bështetjen për bluzat e barda të spitalit shefqet të ndroqi, apo i quajtur ndryshe Covid-2, ku po një soj po luftohet për të shpëtuar të prekurit, duke u ofruar mjekve dhe infermierve, një vakt me gatimet e restorantit padam. Êshtë një vështërsi e madhe pune, por që për mjekun as njëherë nuk shprehet e vështirë, 
në basi dhe tyra e mjeku të kjo është që të shpëtoj jetë dhe vlerësojmë në të gjithë aspektin, ndimën e të gjithëve që janë pranë nesh, ashtu si që të ju sot që jetë pranë nesh, për të në adhënë forcën e për të përbaluar këtë smundje të rezikshme. 128 mjekët dhe infermierët e këti spitali nuk janë vetëm në këtë betej me të keqen. Dhe juve jeni një pjesë e jona në rezikum dhe shpresojmë që bashkë të adalim kësa gjoja. Pak dit më parë, punë është e një respekti dhe solidariteti, ishte stafi i opinion në televizionin klan që ofrojnë në të njëtën mënyrë një vakt për bluzat e bardha të spitalit infektiv. Këtu përfunduam, zonja dhe zotrinjë ju, fërëndërit për përmëndjet. Në të mjë.